真冷。你看你，这衣服都不穿，让你出来穿个棉袄都不穿。走，赶快回家。美玲婶，你这带着闺女干嘛去啊？我们娘俩出去溜达一会儿。你去干嘛去啊？是不是出去玩？哎，玩什么呀？这不是石头家又添了一个儿子，我呀去给他随礼去呢。石头家又添个孩子啊？我还没时间去呢。妈，那你也抽时间赶紧去啊。知道了。哎，这石头啊也是好福气。这第一个是儿子，第二个又是儿子。哎，咱也没那个好福气，你说是不是？这石头啊，确实是好福气。你呀、啊、也没那个办法。美玲婶儿，你看看这小梅啊，年纪也不小了，也是时候该找个婆家了。这年龄啊越大越不好找，这再往后拖拖，再嫁不出去了。是是是，那就麻烦你啥时候有好的，给俺家小梅也瞅着点儿。妈，瞅什么呀？我现在还不着急结婚呢。你看你这孩子，小梅，不是我说你，你这都三十了，你这也该结婚了。你再看看人家石头，跟你可是同龄的人呀，这人家都有两个孩子了呢，你呀、啊、也得抓紧了。他们愿意结婚就结婚，愿意生孩子就生孩子，关我什么事儿？哎，你看你，你这狗咬驴动面，不识好人心了吧？美玲婶，你看你闺女。怪不得你找不到婆家，这连个话你都不会说。是是，圆圆，你看这小梅啊，说话也不太会说，你别给她一般见识。美玲婶儿，你看你这年龄也不小了吧？肯定啊，也想抱孙子，你啊，还是抓紧一点吧。我呀，不跟你们说那么多了。这石头啊，添了两个大胖小子，我啊，还得赶着去随礼呢。行，这人呀，真是闲的。搞得跟他生了两个儿子一样。行了行了，你呀、啊、也别再说人家了。你都多大了，也得加紧，赶快找个对象。走，回家。多管闲事。妈，你这是怎么了？走着走着就生气了？还我怎么了？我越想越气。你瞧瞧，我现在还能出门吗？你都多大了，还不结婚？妈，我也没多大呀，我不就才三十吗？你也好意思说？我怎么不好意思说了？这三十不结婚又不犯法，我自己过自己的日子，别人爱怎么说怎么说。你说的倒听着，还别人爱怎么着怎么着。你瞧瞧你，你都多大了？像你这么大的，人家都结婚了，孩子都会打酱油了。你看我都多大岁数了，我还要等多长时间你才找对象？难道我死了你再找吗？妈，你这说的什么话呀？这不是我还没碰到合适的吗？碰到合适的我就结婚，都不用你催，不用我催。你说什么样的才合适？什么样的才满你的意？你都不去有人去找，什么时候能找到？难道小伙子能飘到我们家吗？妈。这两个人在一起呀、啊，是要靠缘分的。我总不能在大街上随便拉一个人就跟他结婚吧？缘分？你要等多久啊，小梅？你看看你都多大了，我们可不能再挑了。你就别再等了，差不多就得了。妈，你说的这是什么话呀？这结婚呀，可是一辈子的事。我要跟他过一辈子，我肯定要找个称心如意的呀。行行行，你呀、啊，非让妈气死才干的。妈不管你了，你爱咋地咋地。妈，妈，这都几点了，还不起床？小梅，小梅，快起来！这都大中午了，咋那么懒呀、啊？妈，你瞧瞧，这都几点了？你咋那么懒呀、啊？也不说唠叨起来，帮忙干点活，就知道睡懒觉。妈，这天气这么冷，起那么早干嘛呀？这冬天不冷，下手冷啊！我让你收拾房间，你收拾了吗？一个房间里给狗窝似的。妈，我昨天太累了，没来得及收拾。
，我等会儿回来收拾。妈，我正要跟你说呢，有个同学呀、啊，请我吃饭，你呀、啊、就不用做我的饭了，我不在家吃。哦，那你出去吃饭呀？那行，待会儿我帮你收拾收拾。妈，不用不用，等会儿呀，我吃完饭我自己回来收拾，不用麻烦你。你那么紧张干啥呀？那以前不都是我给你收拾的吗？我没有紧张，我不是觉得我现在大了嘛，不能老麻烦你啊。不就是收拾一个房间吗？麻烦什么呀？妈，你千万别给我收拾，我都说了，我回来呀自己收拾。行行行，知道了。行，那妈，我走了。饿了半天，这是怎么了？这平时给他收拾房间，也没见他这个样子。这日子那么紧张呀，这肯定啊，有什么问题？说还不着急呢，我都快急死了。跟妈说说，到底怎么回事？妈，你不是也知道吗？我前一段时间呀、啊，一直在上班，后来我辞职了。这原因呀、啊，是因为是因为啥呀？你快说，是因为我不小心接触到了一些化学药品，不小心弄到了我的背上，腐蚀了我的皮肤，现在呀、啊，一直在流脓，一直都没好。闺女啊，你咋那么傻呀？这什么时候发生的事啊？你怎么不告诉妈呀？你想让妈担心死你吗？妈，我不告诉你，就是怕你担心呀、啊。你不告诉妈，妈不是更担心吗？傻孩子，你瞧你受了多少罪呀？妈，没事啦，这都快好了，你就别再担心了。闺女，你一直都没找对象，是不是就因为这个呀？妈，也有一部分这个原因，这我现在背上一块疤，我怕别人嫌弃我。傻孩子，你说什么呢？以后啊，妈就不逼你了。这结婚呀、啊、是靠缘分的，现在我们什么都别再想了。妈现在带你去医院，把病看好。妈，我这又要麻烦你了。傻孩子，你说什么呢？妈不照顾你，谁照顾你呀、啊？妈，闺女，什么都不要再说了，先把伤口看好要紧。走吧，咱们现在就去医院看看医生怎么说。好，走，闺女。